ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇറ്റാലിയൻ മിൽക്ക് കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ എന്തായാലും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അരിച്ചെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഏഴ് എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റാണ് അതുപോലെ മൂന്ന് എഗ്ഗിൻ്റെ യെല്ലോ മൂന്നോ നാലോ എഗ് യെല്ലോ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വലിയ എഗ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ക്രീമി പോലെ ആക്കണം അതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ച സോറി ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണ്ടി വരും പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ ഇനി പൊടിച്ചതല്ല എങ്കിൽ നോർമൽ ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പും അതുപോലെ വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പും കൂടെ വേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊരു ക്രീം പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സ്റ്റീഫ് പീക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്ററൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക ഇതിങ്ങനെ ചേരിച്ചാലൊന്നും ചാടൂല കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് നല്ല പോലെ തന്നെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച എഗ് എല്ലോ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വലിയ ബൗളിലേക്ക് വയ്ക്കാം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് എഗ് എല്ലോ ഉണ്ട് മൂന്നോ നാലോ എടുക്കാം നമ്മൾ കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ മിൽക്ക് കേക്കിൻ്റെ കളറ് മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് എഗ് വൈറ്റ് കൂടുതലും എഗ് യെല്ലോ കുറച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം പകുതി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കി പകുതിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പകുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാലെടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് എടുക്കുക ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പകുതി ഇട്ടത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി പകുതിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടി പോവരുത് ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ കൂടാതെ നിൽക്കാനാണ് അത് കൂടി പോവരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ലൂസായി പോവും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫുള്ള് പാൽ ഒഴിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാൽ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ഓയിൽ അരക്കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പിലേറെ കൂടുതലും അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്തുമായിട്ട് സൺഫ്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റും എഗ് യെല്ലോൻ്റെ മിക്സും എല്ലാം കൂടെ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വലിയ കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്ന് ഞാൻ കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇനി ഇത് ചൂട് പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും അര കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ മിൽക്ക് കേക്കിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അര കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രം ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ഓൾറെഡി ഷുഗർ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഷുഗറും ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് അര കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിൽക്ക് കേക്കിന് ആ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ വെച്ചത് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്രീമിലുള്ളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേക്കിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കുന്നത് നോസിലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഡിപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ സാധാരണ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കവർ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ അതിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചോ നൈഫ് വെച്ചോ ആക്കി കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ആ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയത് ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് എടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ മേൾഭാഗം ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയതാണ് അതുപോലെ സൈഡും ഒന്ന് മാറ്റിയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഹാഫാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ലെയറാക്കി ചെയ്യാനാണ് ഇനി നിങ്ങളടുത്ത് കട്ടിയുള്ള കുറച്ച് കട്ടിയിലുള്ള കേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെയറാക്കി കട്ട് ചെയ്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഹാഫാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്രീം നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്രീം നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ പോലെ ഒരേ ലെവലിൽ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഹാഫ് ഭാഗം അതിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കാണ് ഇനി വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ലെയർ ഭാഗത്ത് മേലെയും അതുപോലെ മിഡിലും മാത്രം ആക്കി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ തണുപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ധൃതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ കേക്കിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ മിൽക്ക് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ സൈഡൊന്നും കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത്ര ലെവൽ ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും നല്ല കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി ക്രീം നിങ്ങൾക്ക്